Hello and welcome to my show This Abroad Life. This is your own host Samir Guru. Today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So today's topic is how I got 90 in PTE which is pretty amazing. Hi Nata. So मेरो यो सजेशन मेरो यो टेक्निक्स और दिनों वंदा पायला आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड बिने स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड बिने जब लेजे मालायो टिप्स और दिए गए थे और त्यो टिप्स और मेरे यूज़ करे रहा मेरे एक दिन मैंने प्रैक्टिस कर रहा जब मेरे डिजाइड स्कोर पाए रहा मेरे यो ट पनी मेरे पनी आई डिजाइड स्कोर रह मेरे वाइफ को पनी सो एक्चुअली यू जस्ट नीड सेवेंटी नाइन है ना सेवेंटी नाइन और ओवर टू व्हिच इज आइल्स इक्विवेलेंट ऑफ एट इन पीटी टू गेट ट्वेंटी पॉइंट्स फॉर पीआर एंड इफ यू गेट सिक्सटी फाइव और आइल्स सेवेन बाय ऑन जे पीआर को लाइट टेन पॉइंट्स पाउंड्स र त्यो लाई पनी फ्रूटफुल सा जल लाई जाए अब शिर्फ सिक्स आइल्स को सिक्स और पीटी में सिक्स फाइव प्लस चाहिए कुछ और स्पेशल डिपेंडेंट्स और को लागी तो पांच मिनट ले ली ना को लागी अनि अब स्टूडेंट और जल ले अब कसरी यो ले रहा हूँ ना अब नेपाल बटे ये तैयार लगा रहा है इस अकी अब यही बायरा पनी � अने तीन आर लाइज़ में कसरी अपनो डिजाइड स्कोर ले रहा हूँ ने हेल्प करने सक्षु बने रहा हूँ मैले जी यूज़ करे त्यों चे मैं सजेशन दी दे चु अने व्हेन आई गोट माय डिजाइड स्कोर है ना मतलब फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर थे ना ते वर मान जाए क्वाइट एक्सपीरियंस ने थियो एंड आई वाज आल्सो गेटिंग आई अनि जस्ट रिमाइंडर है ना मतलब कुने इंग्लिश टीचर और पीटी इंस्ट्रक्टर है ना तरह अब हम इले जस्ट री जोन टेक्निक यूज़ करे छा ते टेक्निक चाहे निके फ्रूटफुल बायो अनि मेरे एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहे हंसु जो कि अब वह कुन कुने में चाहे अब स्ट्रगलिंग छा है ना वो कती � आशा था कि यो मलाई लाइक था कि यो मैक्सिमम टू एटेम्प में 79 प्लस आउन पड़ सा लाइक जस्ट ले अब स्टूडेंट और उपाधि रहा है कुछ अब नहीं उन्हें लाइक अब राइटिंग स्किल्स और उपनी उनसे इन और को अब लिसनिंग स्किल्स और उपनी उनसे अब यूनी अथवा कॉलेज ज्यादा करे पढ़े पनी र अब गरी गरी स्कोर ना हो द हिरी अब टाइम को पनी लॉस होन्स एंजाइटी होन्स अनि पैसा पनी सकिन जाए ना तेरे कर द हिरी अब मेरो ये सजेशन लियो बने चाहिए इट विल बी हेल्पफुल बने आई बिलीव है ना अनि इसमें चाहिए अब मेरे को सरी गरे अनि कुन टूल्स हरु कुन एप्लीकेशन हरु यूज़ गरे to practice PT, because PT is a computer, so you have experience with application and repeat question are very important. So you need to be familiar and know which applications to use. For example, I will be talking about two tools such as PT tools and App Uni in this podcast to practice PT. So if you listen to this podcast for the first time, I give my suggestion to the abroad study, abroad life, especially students are like to adjust your abroad mind. Now I'm in Australia, I'm going to go to Australia, I'm going to go to Australia. But I'm going to go to Australia, I'm going to go to Nepal, I'm going to go to Australia, I'm going to go to Australia, I'm going to go to Australia, I'm going to go to Australia. You can listen to this podcast and you can also refer it to other friends, I'm going to go to Australia. इस बारे देरे हेल्प होन्चा अनि अब अब मायले जाए अब पीटी को चारों डा सेक्शन को हरे क्वेश्चन आरु मायले कसरी इनकाउंटर करे कसरी प्रैक्टिस करे तेज को लगी बनेरा बन्ना गोयरे है कुछ र बेसिकली पीटी में चारों डा सेक्शन होन्चा जून्चे स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग एंड लिसनिंग र चारों डा सेक्शन में आमले ह 20 पॉइंट्स पाऊँ सा रा चारों टा सेक्शन बाय अपनी 
पीटी में चाहे कस्टम होना ने ये वाटा सेक्शन को और को ये वाटा सेक्शन को टास्क जस्ते अब रीड अलाउड बनाम ना तो उन चाहे और को सेक्शन में अपनी तिल्ले मार्क्स कैरी कर सके जस्ते के रीड अलाउड को मार्क्स है रीडिंग रे स्पीकिंग में कर साइन ना ते वायरा कुन कुन क्वेश्चन चाहे तेजरी द्वितीय हमार मार्क्स कैरी कर सा रा कुन कुन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सा अनि कुन कुन क्वेश्चन चाहे खासे इम्पोर्टेंट साइन ना तेल्ला चाहे बदे टाइम खर्च ना करनी अनि कुन क्वेश्चन करे ना वने आपनो मार्क्स आऊं दे ना वने रा चाहे त्यो बुझनु पड़ साइ रा ये वड़ा ये वड़ा कुरा चाहे क्या बनना चा� ऑजी अथवा इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर को जस्ता चाहिए ना तरह हमले ले रहा हूँ ना सक्षम त्यो वैरा ये कुरा मचे दुक्को उन्हों पर से आती नो पढ़ देना मेरो ऑजी एक्सेंट चाहिए ना वाने रा आती नो देना ही लास्ट बार प्रथम तो स्पीकिंग में कि ना स्पीकिंग शुरू में आऊँ जब स्पीकिंग को रीड � स्पीकिंग को टैक्स भाई बनी दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग अने इसके लाये जो मायले पीटी टूल्स यूज़ करे आये ना अने यो जो एकदम इम्पोर्टेंट था ओरल फ्रेंड्स ये गलाये बनी ओरल फ्रेंड्स में अने को अब कत्ती को फ्लुइंट तरीका ले अब नॉर्डगी का ना बोली रहे सही ना र ओरल फ्लेंच ये एजेब करना चाहिए आमी अली फास्ट पनी बोलना पड़ जाए अब आमी मायले अब जस्ट द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इट्स नॉट फास्ट ना फाइ अब ये पोडकास्ट को लाइट चाहिए ठीक है चाहिए ना अब बुझना को लाइट ठीक सा तर आमी कंप्यूटर को मैं पीटी में ले रहा हूँ लाइट इट्स नॉट फास्ट इन अनि तेज़ में टाइमिंग पनी होन्छ अब कंप्यूटर ले पढ़ने बैलें में चाहे कंप्यूटर को पनी प्ले करने रह बजाऊने मिल सके तो कंप्यूटर ले प्ले करे को टाइमिंग रह आह हम रो टाइमिंग में चाहे मैक्सिमम टू सेकेंड्स को बफर होने पड़े लाइक अब कंप्यूटर में ले बीस सेकेंड में बैया वने हम ले विदिन तो रैमब्रू नशुनी ने सकते एकदम हत्तार में सासे ना पड़ी क्या ना बोले अस्त सुन जाए ना तो वरा आई वुड रिकमेंड से कंप्यूटर ले ट्वेंटी सेकंड्स में बैंस जाने टू सेकंड्स को बफर राफेरा आइडर फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटी टू सेकंड्स है ना तो रा अब मैं ले गर्दा गर्दा से रिलाइज करें ना कोई ले अन्य तेज़ पर जी आई मी और केरा बोलना होता है ना अब बीच में कई कुरा मिस्टेक बाय बने तो लाइक कॉर्रेक्ट करना होता है ना तेरे बारे एकदम साला लल्ला बाग नहीं काला लल्ला खुला बाग ऐसे दी अन्य इफ यू आर फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर आए ना अन्य फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर लाइक जी प्रॉब्लम होना बाहर का मुक्ति सही नहीं कि पीरसन के ऑफिशियल पीरसन का ही मुक्ति ले रहा स्पीकिंग का स्टेटस कस्ट तो चाहो नहीं रहा एक छोटी जांच करना चाहे आई सजेस्ट है ना तेज़ पर जी के के में प्रॉब्लम बाहर रहा है जो वन रहा था उन सब ओरल फ्लेंच में प्रॉब्लम प्रॉब्लम बस गई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम बस गई त अब आप अने उन्हें अलग तो दियो वाने उन्हें अलग अब बंदिंच अब ये समय इम्प्रूव करने पड़ सा वाने रा अने ये समय चाहे अब ते मेन इम्पोर्टेन्ट कोरा चाहे करेक्ट बोलने प्रयास करनी अने प्रोनाउंसिएशन चाहे अब क्लियर तौरी कले बोलने है ना अब पीटी टूल्स वाने चाहे ना पीटी टूल मात्रे ना वाने प्लूरल Fake it until you make it one era. Well, I suggest to go to my instructor later. And it's cool. I say PT tools ma they practice got me any a puny map on him lay prediction file or prediction question or here in a section exam question or they have been practice got Nick in a Nicole again exam all car of terror type go paragraph around such a over to paragraph go word or only कॉम्प्लेक्स आउना सकता है तेरे वाला टाइमिंग को लाइज़ है 
एप यूनी है ना सॉरी टाइमिंग को लाइक पीटी टूल्स अन्य तेज पच्ची और प्रैक्टिस को लाइक एप यूनी बट अन्य प्रैक्टिस करना सकें जो रा यू पीटी टूल्स में त्यों पनी होने जाओ कती का एग्रेड्स हैं हमरो प्रोनंसिएशन माने रन्य हल का देहाँ जा तरह त्यों लाइज़ तेज सारो एकदम विश्वास नगरी � र एप यूनी में जो फिरी अब आम ले सबमिट करने वाला में एक्जेक्टली ना होना सकता है कि ना नहीं मैं ले सबमिट करने वाला नहीं खासे राम रात है ना तर तीन अर्ग अल्गोरिदम खासे तो पीयरसन को पीटी को अल्गोरिदम र एप यूनी को अल्गोरिदम सेम है ना तेरे बारे में तो सर आती नहीं पड़ती ना जस्ट टाइमिंग फ्लुएंसी र प्रोनंसिएशन पनी मेंटेन करनी अन्य मिस्टेक चाहे ना हो स अन्य मिस्टेक बाय बने न करेक्ट ना हो स ना करने साला लल्ला बगने यू बाय रीड अलाउड व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट आई ना अन्य रीड अलाउड दिने प्रैक्टिस करने अब आपनो एग्जाम ना बाय सम्मा अन्य इस वजह रिपीट सेंटेंस स्पीकिंग को ये पन एकदम इम्पोर्ट प्रेडिक्शन क्वेश्चन आ रहे हो अन्य पास्ट क्वेश्चन आ रहे हो प्रैक्टिस करने सलाह दें जो रसूल सुर में यो क्वेश्चन अलग गारो लाख सा कि न वने यो दिमाग में बस नहीं गारो होने सा तो एकदम प्रैक्टिस करे कुछ आ वने यो बस जाए ते वाला मायले नी ट्राइड एंड टेस्टेड होए मायले नी सुर सुर में एकदम ही ग पास्ट क्वेश्चन और अन्य सिमिलर पास्ट क्वेश्चन संग मिलने क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें जैसे फॉर्मेट हमले बुझे को ना ले नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आओ नहीं बोला नहीं एकदम सॉल्जर होने से अन्य रिपीट सेंटेंस नहीं बिस्तारे ना बनने अब फ्लुएंसी मेंटेन करने तरीका ले अब कुने कुने शब्द बुझे यो चाहे एकदम इम्पोर्टेन्ट सा स्पीकिंग रिलेशनिंग ये रो बिग रे वाने फिरी मैक्स आउने गारों सा रीडेल आउट नी सेम रिपीट सेंटेंस नी सेम बिग आउट नो मदेन रथ इस पर चाहे आउंसा डिस्क्राइब इमेज डिस्क्राइब इमेज में चाहे ये चाहे स्पीकिंग को लाइम अटे कंट्रीब्यूट होन्सा रे इसको लाइ डिस्क्राइब उम्मी इसको लाई अनि मतलब चाहिए सिडनी पीटी में पढ़ेगा उन्हाले इसको फॉर्मेट यूज़ करेगो थी डिस्क्राइब उम्मी इसको लागी अनि यो चाहिए अब कंटेंट रा प्रोनंसिएशन ओरल फ्लुएंसी तीन टाइम आज जान सका इसको तरह कंटेंट हल्का बिगड़े वाले नहीं हमले देरी टेंशन लेने होते हैं कि � तेज़ लाइक सच्चा होना जानू होता है ना लाइक अब वन हंड्रेड परसेंट सा वाले फिफ्टी परसेंट बने वाले नहीं ओह सॉरी फिफ्टी परसेंट मानना लायन ते हैं कुरो बिग इंच ते वाला एकदम फ्लुइंट तरीका ले अब रीड अलाउड्स ऐसे रीने यो डिस्क्राइब इमेज पनी बनने हैं ना अनि अब सिडनी पीटी को फॉर्मेट अनि अली अली ये ताऊ तो मिस्टेक बाय ना ग्रामर कंटेंट में मैक्स डिडक्ट बाय पनी और अल फ्लुएंसी रा प्रोनंसिएशन इम्पोर्टेंट बाय को ना ले एकदम माले सब ये बाय ना के एकदम करेक्ट छा वन्ने तरीके ले बोलने अनि तो फॉर्मेट में चाहे अपनो दो तीन टा कती वटा छा अब डाटा और बारे रा ट्राई अब तेज पची रिटेल लेक्चर जोन से लिसनिंग रे स्पीकिंग में जान सा ये पनी इम्पोर्टेंट था अने रिटेल लेक्चर में पनी यो एप यूनी बाटा प्रेडिक्शन फाइल आरु ट्राई करनी है ना इसमें पनी आई सजेस्ट यू यूज अ फॉर्मेट मल जाइ तेज सिडनी पीटी के फॉर्मेट यूज करे को थे इसको चे मल लिंक शेयर कर YouTube में हम मेले देखे थे मल त्यां बटन ही यूज करे को अने इसको ते फॉर्मेट में जो सिर्फ अम्ले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बनना पड़ने होने से अने इसमें अपने ओरल फ्लुएंसी एकदम इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक रीड अलाउड है ना डिस्क्राइब इमेज रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस सब में जो एकदम और के अरब बोलने हैं सोच रब बोलने हैं कि ते अब एकदम फ्लुएंट � 
नोट्स टिप्ने भनेर दुई तीनटा फ्रेजेस यस्तोहरु को नोट्स टिप्यो भने पछि गाह्रो हुन्छ त्यो फिल इन द ब्लैंक्स गर्नलाई अनि अड्किन्छ त्यसले गर्दा खेरि एकदम सेन्टेन्स को ब्लक ब्लक टाइप ले के लाइक आधी सेन्टेन्स जति लिने जसले गर्दा खेरि त्यो हाम्रो त्यो फर्मेटमा हाल्न मिलोस अनि एउटा दुईटा लाइक धेरै भए चार अथवा पाँच त्यति हाफ सेन्टेन्स इसको लागि नोट गरे हुन्छ कहिले कहीँ नोट गर्दा गर्दा बिचमा अर्को आयो भने नि त्यो पहिलाको नै कन्टिन्यू गरेर भ्याएर अनि बल अर्को टिप्ने के किनभने अब राम्रोसँग टिपेन भने पछि त्यो रिटेल गर्ने बेलामा अब आफूले टिपेको आफूले नि बुझ्दैन हैन अनि त्यसपछि फेरि दुई तीनटा लाइन लाइक कम्बाइन गरेर त्यहाँ भर्नु पर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि त्यो त्यति बेला अड्किन्छ अनि ओरल फ्लुएन्सी डाउन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मार्क्स आउँदैन त्यो भएर यो ओरल फ्लुएन्सी मेन्टेन गरेर आफूले चङ्क ब्लक अफ वर्ड्स आदि सेन्टेन्स जतिको वर्डहरु लिने अनि त्यसपछि त्यो फर्मेटमा हालेर भन्दिने हैन अनि दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ अनि त्यसपछि एन्सर सर्ट क्वेशन छ लिसनिङमा यो चाहिँ लिसनिङ र स्पिकिङमा कन्ट्रिब्युट गर्छ यो चाहिँ जस्ट त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन भन्छु है म अनि यसमा चाहिँ एप युनिबाट प्र्याक्टिस गर्ने यदि आएन एन्सर आएन भने चाहिँ जस्ट पास भन्दिने ब्ल्याङ्क नछोड्ने पास अनि त्यसपछि राइटिङमा आउँछ राइटिङ सेक्सन सुरु हुन्छ राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ एज अ होलको लागि एउटा सर्टेन टाइम होइन कि पर टास्कको लागि फर एक्जाम्पल समराइज रिटर्न टेक्स्ट एउटा छ भने त्यसको लागि दस मिनट दिन्छ एसीको लागि बिस मिनट दिन्छ त्यो भएर पर टास्कको मात्रै हामीले टाइम इभ्यालुएसन गरेर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ र समराइज रिटर्न टेक्स्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है र यसबाट चाहिँ रिडिङ र राइटिङमा जान्छ मास्क मार्क्स यो चाहिँ वान अफ द ट्रिकी क्वेसन भन्छु किनभने हामीले एउटै सेन्टेन्समा म्याक्सिमम सेभेन्टी वर्ड्समै लेख्नुपर्छ अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने टाइम छोड्नुपर्छ रिभिजनको लागि लाइक तिन मिनट जति किनभने अब हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ लेख्दा लेख्दा यस्तो ग्रामेटिकल मिस्टेक स्पेलिङ मिस्टेक अनि पङ्चुएसन मिस्टेकहरू अनि सेन्टेन्स स्ट्रक्चरै मिल्ने आउँदैन कहिले त्यो भएर एकदम म सजेस्ट के गर्छु भने तिन मिनट टाइम छोड्नुपर्छ यसको रिभिजनको लागि अनि यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसरी थाहा पाउने यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भने युजली प्याराग्राफको फर्स्ट र लास्टमा चाहिँ अब फर्स्टमा इन्ट्रोडक्टरी सेन्टेन्स हुन्छ त्यो भएर त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जेनरली होइन अनि एन्डमा चाहिँ अब कन्क्लुजन टाइपको सेन्टेन्स हुन्छ त्यो भएर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ युजली फर्स्ट र लास्ट सेन्टेन्स प्याराग्राफको अनि त्यसपछि आफ्टर डिस्कोर्स मार्कर्स सच एज बट हाउ एभर इभन दो यस्तो यस्तो टाइपको डिस्कोर्स मार्कर्सहरू छ भने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि हामीले ओमिट गर्नुपर्ने चाहिँ इक्जाम्पल्स र फर्दर डिस्क्रिप्सन्सहरू लाइक त्यसलाई कुनै डिटेलमा भनेको छ भने द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट किनभने द्याट्स जस्ट रिपिट अफ व्हाट वाज सेड बिफोर होइन सो यसमा चाहिँ त्यही हो अब यो कुरा इम्पोर्टेन्ट गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सेन्टेन्समा कुनै वर्ड आएको छ अनि आफूले चाहिँ त्यसमा नयाँ वर्ड अनि हल्का एकाडेमिक वर्ड हाल्न सक्यो भने रिप्लेस गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले भोकाबुलरीमा जान्छ त्यो भएर सक्यो भने चाहिँ अब रिप्लेस गर्ने भोकाबुलरीको लागि नत्र भने ठिकै छ त्यही युज गरे खासै फरक पर्दैन अनि लास्टमा चाहिँ रिभाइज गर्ने बेलामा ग्रामेटिकल मिस्टेक्सहरू अनि स्पेलिङ मिस्टेक्स स्पेलिङ पनि एकदम मिस्टेक हुन्छ अब लेख्ने बेलामा बरू हामीले राम्रो लेख्छ होला होइन अब मिस्टेक लेख्दैन होला तर टाइप गर्ने बेलामा अनि हतार हुन्छ सधैँ हामीलाई हतार भइहाल्छ होइन एक्जाममा त्यो भएर स्पेलिङ मिस्टेक्स र ग्रामर मिस्टेक्स हेर्नुपर्छ अनि यसमा चाहिँ अब मिस्टेक रिभाइज गर्ने टाइम भएन भने अब मार्क्स जाने चान्स हुन्छ किनभने कम्प्लेक्स सेन्टेन्स लेख्ने बेलामा एकदमै मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ र यस यो चाहिँ मैले सिडनी पिटीको टिप्स युज गरेँ अनि त्यसपछि इटु ल्याङ्ग्वेजको जय भन्ने छ नि त्यसको पनि टिप्सहरू युज गरेको हुनाले म त्यसको जे जेको लिङ्क मैले भेटाएको छु पाउँछु त्यसको यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन अनि यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ अनि यो चाहिँ अब दुईटा आउन सक्छ क्या हो त्यो भएर इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि आउँछ एसे राइटिङ एसे राइटिङ राइट एन्ड एसे आउँछ र राइट एन्ड एसे चाहिँ राइटिङमा मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ यस चाहिँ कहिलेकाहीँ दुईटा आउन सक्छ नत्र भने एउटा मात्रै पनि आउन सक्छ है यो चाहिँ ट्वेन्टी मिनट्स इच क्वेसन 
ये चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ राइटिङ को लागि अनि मैले चाहिँ यसको लागि जय त्यो इटु ल्याङ्गुएज को जय ले दिएको फर्मेट युज गरेको थिए मलाई सिडनीपिटी बाट नि फर्मेट प्रोभाइड गरेको थियो तर त्यो फर्मेट घोक्न चाहिँ मलाई मन लागेन किनभने मैले अब मास्टर्स गर्ने बेला मैले राइटिङ मा निकै इम्प्रुभ गरेको थिए अनि त्यो भएर मलाई फर्मेट चाहिँ घोक्न मन लागेन अनि त्यही माथि पनि मैले राइटिङ मा चाहिँ मेरो पहिले बाट आइराखेको थियो त्यो भएर मैले जस्ट इटु ल्याङ्गुएज को जय युज को फर्मेट युज गरे अनि त्यसपछि फर्मेट अ त्यो सिम्पल टाइपको त्यो प्याराग्राफ स्ट्रक्चरको फर्मेट हो इटु ल्याङ्गुएजको अनि हामीले एकदम बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो सिम्पल कम्प्लेक्स र कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरुको मिक्स गरेर चाहिँ एसे लेख्नु पर्छ है अनि त्यो लेख्यो भने हाम्रो वाइड रेंज अफ ग्रामरको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरसको युज हुन्छ हैन अनि त्यसपछि अब बिच बिचमा अब भोकेबुलरीहरू अब एकाडेमिक वर्ड्सहरू घुसाउन सक्यो भने द्याट वुड बी मोर बेटर हैन र यसमा पनि तिन टु तिनदेखि चार मार्क्स चार मिनेट राख्नुपर्छ चेक गर्नको लागि जस्तै ग्रामर स्पेलिङ कन्टेक्स्टहरू चेक गर्नको लागि अनि पढ्नु पर्यो ओभरअल कतिको राम्रो भएको छ एसे हैन टाइम छोड्नु पर्छ यदि छोडेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने मिस्टेकहरू हुन्छ एकदम मिस्टेकहरू हुन्छ किनभने मैले पहिले पहिले दिने बेलामा यो रिभाइज गर्ने टाइममै पाइरहेको थिएन के मैले अब एकदम सोचेर लेख्ने तर टाइम नपाएको हुनाले मेरो मार्क्समा कमी आएमा भइरहेको थियो जस्तै ग्रामरमा स्पेलिङहरूमा कम भइरहेको थियो र यदि कन्टेक्स्टमा म्याच भएन भने चाहिँ फेरि एसएमा जिरो दिन्छ त्यो भएर हामीले एसए चाहिँ एकदम टु द कन्टेक्स लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि आउँछ रिडिङको पालो रिडिङ पनि एकदम क्रुसल टास्क हो है किनभने कति धेरै चाहिँ रिडिङमै स्ट्रगल गर्छ अनि यो टास्कमा चाहिँ हामीले म्यानेज आफै गर्नुपर्छ टाइमको होइन किनभने एउटा चङ्क अफ टाइम दिएको हुन्छ अनि इन्डिभिजुअल टास्कको लागि टाइम एलोकेट गरेको हुँदैन सबै टास्क त्यो गिभन टाइममा भ्याउनु पर्ने हुन्छ र स्पिकिङ र राइटिङमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल टास्कको लागि पनि टाइम दिएको हुन्थ्यो तर रिडिङमा हुँदैन रिडिङ र लिसनिङ पनि हुँदैन र यसको लागि प्रत्येक टास्कको लागि म्याक्सिमम टू मिनट्स स्पेन्ड गर्ने है किनभने धेरै स्पेन्ड गऱ्यो भने पछि फेरि टाइम हुँदैन अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मिस हुन्छ अनि त्यसपछि नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ है कुनै कुनै क्वेसनमा जस्तै मल्टिपल चोइस चुज मल्टिपल एन्सर्समा त्यही भएर हामीले एकदम ध्यान पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ र सुरुमा चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको लागि चाहिँ मैले एप युनिबाट गरेँ होइन अनि मैले यो त्यो चाहिँ भन्न बिर्सेँ क्या समराइज समराइज रिटर्न टेक्स र राइटिङको एसएको पनि उताबाटै आउँछ एप युनिबाटै प्रा प्र्याक्टिस गर्ने है र कन्टिन्यू फिल इन द ब्ल्याङ्क्स रिडिङ एन्ड राइटिङ यसमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिडिङ एन्ड राइटिङको लागि र यो चाहिँ हामीले पास्ट क्वेसन्स चाहिँ एपी निकै प्र्याक्टिस गर्ने एकदम भए जति सब प्रेडिक प्रेडि प्रेडिक्सन क्वेसन्स अनि अरू क्वेसन छ भने सब प्र्याक्टिस गरेर भ्याउने अनि सब्मिट गर्दाखेरि मिस्टेक भयो भने नि त्यो घोक्ने तरिकाले नै प्र्याक्टिस गर्ने क्या किनभने रिपिट हुनसक्छ के एउटा रिपिट भयो भने नि अब त्यसमा सबै मिल्यो भने त अब फेरि आउने चान्स बढी हुन्छ नि त आफ्नो मार्क्स होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो अनि मल्टिपल चोइस चुज मल्टिपल एन्सर्स यो चाहिँ अलिक ट्रुकी छ है किनभने यो नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ यसको लागि त्यो एपी निकै पास्ट क्वेसनहरू ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि अब प्रेडिक्सन क्वेसनहरू अनि त्यसपछि यो नेगेटिभ मार्किङ भएको हुनाले एउटा मात्रै एन्सर सेलेक्ट गर्ने ओन्ली वान सेलेक्ट ओन्ली वान एन्सर किनभने अर्को सेलेक्ट गरेको सेकेन्ड एन्सर मिस्टेक भयो भने फेरि त्यो एउटा आएको नि माइनस हुन्छ त्यो भएर जिरो अनि कहिलेकाहीँ दुईवटै मिस्टेक भयो भने माइनसमा जान्छ अनि ल ठिकै छ तिमीलाई दुई हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै स्योर छ भने मात्रै दुईवटा सेलेक्ट गर्ने कहिलेकाहीँ तिनवटा पनि हुन्छ यसको एन्सर तर एकदम रिस्की है यसमा चाहिँ लोभ गर्नु हुँदैन जस्ट एउटा सेलेक्ट गरेर गयो हुन्छ अनि यसको लागि त्यो प्यासेजसँग म्याच गर्ने त्यो एन्सर र त्यो प्यासेजमा भनेको करेक्ट छ कि छैन त्यो गेस गर्नु हुँदैन अनि यसमा पनि धेरै टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन है किनभने म्याक्सिमम टू मिनट्स नत्र भने पछि टाइम पुग्दैन अनि त्यसपछि री अर्डर प्याराग्राफ आउँछ यसमा पनि एपी निकै क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनहरू प्रेडिक्सन क्वेसनहरू ट्राई गर्ने अनि यसमा पेयरमा बनाउन खोज्ने होइन लाइक अब जम्मै एउटा करेक्ट पेयरमै राख्छु भन्दा नि 
pair pair match garera a tin ma dui pani ayo bhane ni haina it's good haina ani es bar chai reading ma madhe jancha mathi ko multiple choice choose multiple chai yeah so multiple choice choose multiple answers chai reading ma matre ho ani reorder paragraph pani reading ma matre ho tyo shuru ko reading and writing fill in the blanks matre reading and writing ho na tar ni or sabai reading ma matre ho yes yo section ko reorder paragraph ma pani dherai time waste na garne kina bhane यो कुन होला भनेर एकदम डिसाइड गर्दा गर्दा चाहिँ टाइम एकदम लस हुन्छ यसमा नि अनि जस्ट अब प्र्याक्टिस गर्ने एपी निको अनि त्यसपछि पीएर मा बनाउने ट्राई गर्ने र नेक्स्ट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैन यसमा पनि त्यही एपी निबाट प्र्याक्टिस गर्ने पास्ट क्वेशन्स एन्ड प्रेडिक्सन क्वेशन्स अनि यो चाहिँ रीडिंग मा कन्ट्रिब्युट हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रीडिंग मा फिल इन द ब्लैंक्स र के रे uh, reading and writing fill in the blanks. The tweet that you can fill in the blanks is important. So, hey? reading my max layer on. And this was multiple choice choose multiple uh, choose single answer one. So, hey, is a sign. This is a pun. You try it. And you say reading my mother. And the passage for me. And this was your order. Select on it. And it's a sign. There is a time loss. So, you know, your last question or question last task. I'm like how much got to go time to and it ends up with the logo and I'm like the logo and you say and this was a listening my answer listening to it's because I thought I'd ask on China and he like them last of the last section book on Ali I'm like Ali exists on my voice I want to they were a bit of a break on the level I'm much I suggest you also keep break down over so you know break go you want to अब आल का रिफ्रेश होना नहीं मिल सही। I think listening का आगरी ब्रेक होने जाएगा। और लास्ट में कंसंट्रेट करना चाहिए एकदम इम्पोर्टेंस है कि ना लिसनिंग से जन कंसंट्रेशन होगा कि ना ने आल का ले बोलेगो हमले सुने रहे समथिंग लिखेगा उन्हें पर सब। अन्य कोई के लिसनिंग को से राइटिंग में अपनी जान से अन्य दिस वाली अरु संगा मिक्स ना होने इसके लाये छोटे ही दस मिनट देगे उनसे ना तो ना अरु सब इस सेक्शन को लाये हमने आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करने पड़ने उनसे र शुरू में चाहे अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट र और को इम्पोर्टेंस क्यों बने राइट फॉर्म डिक्टेशन से एट द एंड ऑफ लिसनिंग में उनसे ना ते � र समराइज स्पोकन टेक्स्ट बाटा चाहे लिसनिंग र राइटिंग में जान्छ इसको लागि त्यो हाम्रो डिटेल लेक्चर में जुन फर्मेट युज गरेको थिए त्यो युज गरिने हुन्छ नत्र भए त्यो हाम्रो जय भन्नेले पनि राखेको छ युट्युब मा त्यसको फर्मेट युज गरिने हुन्छ अनि यो चाहिँ 50 टु 70 वर्ड्स मा राख्न पर्ने भएको हुनाले हामीले वर्ड लिमिट चाहिँ ध्यानमा पुराएर लेख्न पर्छ अनि यसको लागि युजुअली मैले त्यही सिडनी पीटी के फर्मेट युज गरे म त्यसको लिंक पनि लेख तल राख्दिन्छु अनि मेन इम्पोर्टेन्ट त्यही हो चङ्क्समा लेख्ने चङ्क्समा लेख्ने पोइन्ट नोट गर्ने बेलामा अनि यसको लागि अब 10 मिनेट नै सकेसम्म युज गर्ने किनभने यस यो चाँडो भ्याएर उता पोइन्ट मा टाइम जाने भन्ने हैन त्यो भएर समराइज फर कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ एलोकेट भएको टाइम युज गर्ने ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ रिटेल लेक्चर भन्दा किनभने रिटेल लेक्चर में चाहे एकदम रिकॉर्डिंग भी होनी बित्ती के बनना पड़ने थे तारा समराइज इसको एंड टेक्स्ट में चाहे वो दस मिनट देगा उनसे तार दस मिनट में फिर तो टेक्स्ट पनी तो रिकॉर्डिंग बने को पनी काउंट होने जाते हुए रहा हम लेते हो चाहे बोझने वर्ष है अन्य आउ चाह मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल प्रैक्टिस करने अंतिम आगे के दिशा में इस पोगन टेक्स्ट पर नहीं एपी नहीं वाटर प्रैक्टिस करनी रब बाय जाते अब मल्टी पीटी टूल्स से ते स्पीकिंग का लाइन मात्रे हो ना तो ना और उस आवे में एपी नहीं वाटर प्रैक्टिस करने ऐ द अन्य यो मल्टीपल चॉइस चूस मल्टीपल आंसर्स में अपनी नेवेटिव मार्किंग बाग टिक ने बेला में जाए यो बोलने बेला में जाए आई सजेस्ट यू टू टेक नोट्स है ना कि ना ने नोट लियो ना हम लोग दिमाग में बस अने ये दी क्या करे हम लोग पसी रिफर करने पड़े वाले नहीं नोट है ना करने मिल सके कि ना इंतेसुने रहा मतलब बस अने कती देर करा बिरसी ना सकते 
अंत पच्चीस आँच फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग एंड राइटिंग अगर को मल्टिपल चोइस चुज मल्टिपल एंसर से लिसनिंग को मत लिसनिंग ए फिल इन द ब्लैंक्स अब लिसनिंग एंड राइटिंग को इसलिए एपयूनी पास्ट क्वेश्चन्स रिडिक्शन क्वेश्चन्स प्क्टिस करने ट्राई टू टेक नोट इन पेपर इसका अब हमें तो फिल इन द ब्लैंक्स भाई अब भर पर्ने हो पैला नोट में लेखने कुरू में टाइप गए हैं फिर मिस हो कि सिक्वेन्स अभी हमें नोट लिखा खेती तो कथा पुगे वे हे नोट भी लेखना मिले नो तो भर तो नोट नोट लिने अस पच्चीस पच्चे भरने अपेलिंग चेक करने एकदम इंपोर्टेन्ट अभी कता गई रखे अब तो हम ब्लैंक कहीं चाँडो चाँडो भाई फिर नोट लेख् लेख् कुन वर्ड भिर्स सो भर एकदम ध्यान दिए हेन पर्व इसके लिए एपयूनी पर पास्ट क्वेश्चन हेने होना पच्चीस आँच हाईलाइट करेक्ट समरी ये नहीं लिसनिंग रिडिंग में जाना इसके लिए पास्ट क्वेश्चन हेने एपयूनी को अभी भ्याए पी जस्ट सिलेक्ट वन एंड गो डोट वेस्ट मोर टाइम है अंदे पच्चीस मल्टिपल चोइस सिंगल एंसर ये लिसनिंग को इसके लिए पास क्वेश्चन है एपयूनी पर ठीक ठीक ये साहो इंपोर्टेन्ट छाइन ये क्योंकि एवं मत क्वेश्चन को एंसर दिन पर्ने होनी एवं सिलेक्ट करने जाने तो रेकर्डिंग भाई पे अभी नोट टिप्ने रेकर्डिंग बस्ने बेला में अस पच्चीस सिलेक्ट मिशिंग वर्ड्स सिलेक्ट मिशिंग वर्ड्स भी अब ते लिसनिंग को मत जाना इस एपयूनी पर करने साहो गा होने ये अभी माथि को क्वेश्चन ते सा गाड़ो होते हैं हाई तर टाइम मैनेजमेंट करने क्यों यो में ना टाइम लस हो फिर ये हो कि हो कि भाई अइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हाई ये एकदम इंपोर्टेन्ट लिसनिंग रिडिंग को लगी मक्स जाना यहाँ बट एकदम इंपोर्टेन्ट नेगेटिव मार्किंग होनी ओन्ली सिलेक्ट वेन यू आर स्योर है मिस्टेक वर्ड सिलेक्ट नगर्ने फिर नेगेटिव मार्किंग भर मार्क कस मार्क कट हो तो भर अब इसको लगी एकदम ध्यान दिने एकदम लाइन बाय लाइन हेर हाईलाइट करने रो प्क्टिस चाहिए फिर क्यों मैं पैला एक्जाम दिने बेला में मैं खास प्क्टिस करें थे अभी आई एम डुइंग गुड जस्तु लगने थे तर पी ये एपयूनी में तो पास्ट क्वेश्चन ट्राई करने बेला में मैं के ठा पाए भी एकदम कन्फ्यूजिंग तरीका सीमिलर वर्ड्स प्लेस जस्ते अब कोर्स सीओएआर एसि कोर्स रीओयूआर एसि कोर्स तैं रखे होना अब हमें इसो हेने बेला तो सीमिलर देख अलेक्ट करते तर ते भैर हो एकदम तो सीमिलर साउंडिंग वर्ड्स हमें एकदम विचार करूर्च ते भर इसको प्क्टिस चाहिए इसको लगी एपयूनी पर प्क्टिस करने अस पच्चीस फाइनली आँच राइट फ्रम डिक्टेसन ये लिसनिंग एंड राइटिंग में जाना यह एकदम इंपोर्टेन्ट इसके लिए पा पास्ट क्वेश्चन ट्राई करने एपयूनी पर अभी प्रेडिक्शन क्वेश्चन अभी इसको लिए मैं एट टेक्निक यूज करते हैं फर्स्ट लेटर्स को मैं नोट कर लेखने थे तो नोट में ओन्ली फर्स्ट लेटर्स अफ द वर्ड अफ द सेंटेन्स है ते पीछे प्लुरल मार्क करने थे तेरी मैं चाहे अब क्यों लमो सेंटेन्स आए लमो सेंटेन्स आए होने वर्ड हु मिस होना सब बीच को अस्त अब अ एंड द यो मिस भार्क्स कट हो प्लुरल मिस होने भैन तो भर एकदम नोट लिखे करने थे मैं अनि यो लास्ट क्वेश्चन भग इसको टाइम मैनेजमेंट एकदम इंपोर्टेन्ट हो पैला कोस पैला क्वेश्चन में कसरी टाइम मैनेजमेंट गए है अभी इसको मिनीम पांच मिनट जता चाहिए मत भू क्यों सेंटेन्स लेखी सके अब हम रिवाइज करो तो करेक्ट कि छेन पांच मिनट जैसे चाहिए तो भर ये उसको लगी हमें पैला टाइम मैनेज करते आने पर्च अट फ्रम डिक्टेसन में रस कर लाने मिस्टेक हो टिप टिप्न भी भ्यादे अब चार नेक्स्ट कर पर्ने होना इसमें रस कर नगरिकन पांच एटलिस्ट पांच छ सात मिनट भैन एकदम बेस्ट है अभी इसमें मिस्टेक भैन अब लिसनिंग में राइटिंग में मक्स आएन भाई अभी यो सेम गोज फर रिपीट सेंटेन्स है अभी तेस में नहीं करेन मक्स आन लिसनिंग रिकिंग में अ भर एकदम यो टाइम मैनेजमेंट एकदम इंपोर्टेन्ट हाई ये लिसनिंग को लिसनिंग रिडिंग को लिस्पेशली लिसनिंग में क्या राइट फ्रम डिक्टेसन लास्ट में 
अनि लिसनिङ को अर्को डिसएडभान्टेज के हो भने त्यो वेटिंग पिरियड हुन्छ के कुनै रेकर्डिङ हरु प्ले हुने हुन्छ नि 7-8 सेकेन्ड कति वेटिङ पिरियड हुन्छ त्यसमा हामीले अब कुरेर बसिराख्नु पर्छ त्यो खास प्रिपरेशन पिरियड हो अनि रेकर्डिङ सकिन भन्दा पहिले एन्सर सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्न नि मिल्दैन त्यो भएर चाहिँ यसको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यति नै हो हाम्रो क्वेशन टाइप अफ टाइप अफ क्वेशन एन्ड टास्कहरु हैन हाम्रो पिटी मा र म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने पास्ट क्वेशनहरु प्रैक्टिस गर्ने एकदम हैन किनभने रिपिट हुने चान्स एकदम हुन्छ मैले आफैले पनि कति धेरै क्वेशनहरु पहिलै भेटेको क्वेशनहरु आको थियो अनि त्यसपछि यदि रिपिट भएन भने पनि त्यो भनेको प्रैक्टिस हो के सिमिलर क्वेशन प्रैक्टिस गरेपछि हामीले सिमिलर अब क्वेशन एग्जाम मा आयो भने पनि हामीले दिन सक्छौ अनि मेन इम्पोर्टेन्ट त आफ्नो अब भोकाबुलरी आफ्नो ग्रामर आफ्नो इंग्लिश नै के अरे अब एकदमै कमजोर छ भने त अब हामीले ग्राउन्ड लेभल बाटै इम्प्रूव गरेर जानु पर्छ तर यदि आफ्नो इंग्लिश राम्रो छ हैन ग्रामर राम्रै छ अनि तर 79 लेभलमा स्ट्रगल गरिरहेको छ भने यो मेरो टिप्सहरु युज गरे भने आई एम प्रिटी श्योर कि यु विल गेट 79 और मोर हैन त्यो भएर अ यो टिप्सहरु अपनाउँदा एकदम राम्रो हेल्दी हुने छ स्पेशली एपी नि चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो हैन तर त्यसको त्यो स्पीकिङको अल्गोरिदमहरु चाहिँ खासै विश्वास नगरे हुन्छ त्यो त्यो अल्गोरिदममा भर परे भने त्यो ठीक छैन अनि प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ म चाहिँ के भन्छु भने एट लिस्ट अ मन्थ प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ है ल पास्ट फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर हो भने त दुई तीन महिना प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ एट लिस्ट 1 टु 2 आवर्स तर मैले चाहिँ पहिले एग्जाम दिइ सके इफ यु गाइस हैन एग्जाम दिइ सके अनि उनीहरुलाई चाहिँ एक महिना प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ है एट लिस्ट अनि दिनमा 1 टु 1 टु 2 आवर्स हैन अनि यो फिल इन द ब्लैंक्स इनहरु त सब भ्याउ दिनु पर्छ रिडिङ को त सब भ्याउनु पर्छ नत्र भने त फेरि हुँदैन फिल इन द ब्लैंक्स स्पेशली अनि रिपिट सेन्टेन्स राइट फ्रम डिक्टेशन रिड अलाउड हर्ने दिन दिने गर्ने अनि लास्ट 15 डे मा चाहिँ झन् 2 देखि 3 घण्टा प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ है किनभने मेनली चाहिँ बिकज ओरल फ्लुएन्सी र आफ्नो यो लिसनिङ स्किल्सहरु बढाउनको लागि लास्ट 15 डेज मा 2 टु 3 आवर्स एकदम सिरियसली अनि बिच बिचमा अब त्यो फिल इन द ब्लैंक्स हरु एकदम इम्पोर्टेन्ट अनि अ राइटिङहरु पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्छ अनि त्यसपछि फोकस अन टास्क दैट यु फिल डिफिकल्ट हैन अब सपोज अब राइट एन एसे डिफिकल्ट लाग्छ भने त्यसमा फोकस गर्ने अनि अब रिपिट सेन्टेन्स डिफिकल्ट लाग्छ भने त्यसमा फोकस गर्ने अब रिडिङ मा छैन भने स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स हरु फोकस गर्ने तर अरु टास्क हरु इग्नोर नगर्ने किन भने रिड आउट राम्रो छ भने अनि त्यसपछि अल टाइम प्र्याक्टिस गरेन भने फेरि घट्छ ओरल फ्लुएन्सी घट्छ अब आफुले त्यहाँ लेखेको कुरा एकदम मम्बलिङ भइ जान्छ त्यस्तै गरी डिस्क्राइब इमेज र रिटेल लेक्चर मा त्यस्तै हुन्छ त्यो भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो यो अरु टास्कहरु इग्नोर नगर्ने अनि डिफिकल्ट टास्क प्र्याक्टिस गर्ने अनि मेरो लागि चाहिँ त्यही पास्ट क्वेशन एन्ड प्रेडिक्सन फाइल्स प्रेडिक्सन क्वेशन्स फ्रम एपिनी चाहिँ एकदम क्रुसियल थियो अनि यदि अब हैन पहिलाको ट्याक प्र्याक्टिस गरेको क्वेशनहरु बाट तीन चार वटा क्वेशनहरु लाइक फिल इन द ब्लैंक्स मा तीन चार वटा क्वेशनहरु मिल्यो भने पनि एकदम चान्स बढेर आउँछ के आफ्नो स्किल आफ्नो स्कोर आउने किनभने त्यो तीन चार वटा क्वेशन त 100% मिल्छ नि त अब पहिले गरेको भएर अनि यदि आफुले पहिले देखेको क्वेशन छ भने त्यो हल्का अन्दाज लाउन मिल्छ के किनभने पहिले देखेको क्वेशन त्यो वर्डहरु एकदम आउट अफ द ब्लैंक आए जस्तो फिल हुँदैन के र मेरो स्कोर भन्न पर्दा चाहिँ मेरो रिडिङ मा मात्र 89 आको थियो नत्र भने सबैमा 90 90 नै आको थियो त्यो भएर ओभरअल पनि 90 आयो र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबैले 79 लिएर आउन सक्छ जस्तै स्टुडेन्टहरु जसले पढिरहेको छ हैन उनीहरुले डेफिनेटली अब 79 लिएर आउनु पर्ने हुन्छ पीटी मा अब 20 पोइन्ट्स को लागि र लिएर आउन सक्छ एकदम मेहनत चाहिँ गर्नु पर्छ है मैले चाहिँ दुई तीन महिना नै मेहनत गर्नु परेको थियो अब मैले खास एक महिना पछि दिन्छु भनेको तर कोरोनाले गर्दा खेरि पीटी नै रोकिएको थियो हैन क्यान्सल भएको थियो त्यो भएर मैले अब झन् दुई तीन महिना ट्राइ गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाए अनि त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम गर्नु पर्छ है प्र्याक्टिस गर्न छोड्यो भने त्यो हुँदैन 
सो यो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थे पीटी में कसरी सेवेन्टी नाइन एन एवोब लेकर आने फ्रम अ पर्सन एज अ पर्सन हो गट नाइन्टी है सो ज जिस अब कति कोई सेवेन चाहिए कोई सिक्स चाहिए कोई एट चाहिए है एल सी को वैलेंट सेवेन्टी नाइन प्लस अथवा सिक्सटी फाइव प्लस अथवा फिफ्टी सो उन्नी सब बेस्ट अफ लक एंड आई विल कैच यू इन माई ने नेक्स्ट पोडकास्ट तेसम को लाई हेव अ गुड डे गुड टाइम इफ यू फाउंड दिस पोडकास्ट हेल्पफुल देन प्लीज शेयर इट टू योर फेलो फ्रेंड्स और अदर हु नीड इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट in my next podcast